2018 թվականը քաղաքական միատոնությամբ չեր խոստանում տարբերվել նախորդ տարիներից թվում էր հավերժի համար վերաբաշխված էին իշխանության եւ ընդդիմության տեղերը եւ յուրաքանչյուրը գիտեր թե ինչ ասել ինչպես ասել եւ ինչու ասել ամեն ինչ սակայն այդքան միանշանակ չստացվեց 2018-ի հունվարին Հայաստանը փորձում էր հասկանալ թե ընդհանրը երեկամիս հետո ավարտվող իր պաշտոնավարման ժամկետից հետո ում է մտադիր նախագահ դարձնել Սերժ Սարգսյանը։ Նա նոր սահմանադրությամբ գրեթե լիազորություններ չունեցող նախագահին պատկերացնում է որպես մի մարդ, որը հայտնի է դրսում եւ ներսում։ Նախագահը պետք է լինի մի մարդ, որը երբ է քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Մտավորականների հետ հանդիպման է չորրորդ նախագահի մասին թեման փակում է Սերժ Սարգսյանը։ Ընդհանրը երկու օրից պարզվում է, որ այդ մարդը արտակին աշխարում Հայաստանի ամենաքաղաքական կերպարներից մեկն է մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը։ Առաջադրվելուց արմիջապես հետո պարզվեց, որ ապագա նախագահը քաղաքացիության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Փետրվարի 9-ին նա լրագրողներին տեղեկացնում է, որ 2011-ից Բրիտանիայի քաղաքացի չէ։ Այդ օրը լրագրողները նրան ասում են, որ իր մասին տեղեկություններ կան թե համագործակցել է խորհրդային ավտագության մարմինների հետ։ Ինքը դրան այլ մեղադրանքներ էլ կավելացնի։ Հետո բան էլ մասոն, չէ, մեկնա բան է մասոն, այլ մորակային ճան տեմպլիը Ամբողջ Փետրվարն ընդհացավ նախագահի թեկնածուի կերպարի քննարկման եւ ներ քաղաքական այլ հարցերի շուրջ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնում է մարտի 1-ի գործով խորհրդարանի արտահերտ նիստ։ Իսկ 3-րդ մարտի 1-ի զոհերի նվիրված երթի ժամանակ այդ օրը դերակատարություն ունենալու մեջ մեղադրում է Սերժ Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանի բանը անունը մարտի 1-ից ինչ ասիկ մաքրե ժավելով նույնիսկ հնարավոր չի մաքրել։ Հենց այդ նույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանն արդեն մտածում է նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո Հայաստանի վարչապետ դառնալու մասին նոր սահմանադրությամբ նամնալու է Հայաստանի փաստացի ղեկավարը։ Միշտ Երմորտ 4 տարի առաջ սահմանադրական բարեփոխումներ սկսելիս նա ասել էր որ չի հավակնում դառնալ Հայաստանի վարչապետ։ Հետո ինչ։ Հետո ինչ։ Մարտիկ բալանս կծում բռնում են որն է շատ կարևոր։ Մարտի ինչ որ մի բան ասաց հետո բար իր ասածին գերի դառնա, թե սա այդ անդես վաղ չեմ ցուր իմ ընտանիքի անվտանգությունն է ինձ համար կարևոր։ Մինչներ քաղաքական երկինքն անամպեր Թեժեր Կյանքը Երևանի քաղաքապետարանում այս տեղավաքանու հարապետական խմբակցության հետ լեզու չեր գտնում երկիր ծիրանին։ Ծիրանական զարույի Բոստանջանը հայտարարում է, որ մտադիր է դատի տալ Լևոնի գիթյանին քաղաքի ճարտարապետական տեսք ապականելու համար։ Ես որ իմ առածներ էս երկրի համար վզիտ դնեմ Գրիժա Կստանաս։ Դու ո՞նց ես ինձ դատի տալի։ Մարտի 19-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշակիություն է մտցնում սահմանադրական բարեփոխումներ նախաձեռնելու օրվանից ծագած այն հարցում, թե արդյոք երկիրը խորհրդարանական է դառնում միայն այն բանի համար, որ գործող նախագահը կարողանա Վարչապետի պաշտոնում շարունակի ղեկավարել Հայաստանը։ Ոչ ոք չգիտեր, մտադիր է այդ մարդը առաջադրվել երկրի Վարչապետի պաշտոնում։ Ինքն ասում է, որ կառաջադրվի մի պայմանով, ավելի շատ ժամանակ է հատկացնելու երիտասարդ քաղաքական լիդերներին մեր երկրի անցած տարիների երևացող ու չերևացող ողջ փորձը փոխանցելու գործին։ Ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում մարտի 13-ին արդեն խոսում է առանց բռնության եւ վիրավորանքների հանրապետական իշխանությունը տապալելու մասին։ Նա թույլ չի տալու, որ Սերժ Սարգսյանը երրորդ անգամ դառնա Հայաստանի ղեկավար։ Նիկոլ Փաշինյանի հաշվարկներով ապրիլի 9-ից մինչև ապրիլի 17-ը երբ խորհրդարանը կտրի վարչապետ, ինքը կկարողանա վերցնել իշխանությունը։ Այդ մի շապատվ անցածքում իշխանափոխությունը հրապարակում կցած է լինելու եւ եթե պարզվի կա ժողովուրդ որ պատրաստ է եւ գնալ վերցրել այդ իշխանությունը ինքը կգնա եւ կվերցա Ապրիլի 17-ին խորհրդարանը Վարչապետ ընտրում Սերժ Սարգսյանին Երևանի փողոցներում սակայն արդեն երրում է հեղափոխությունը Նիկոլ Փաշինյանի սկսած իշխանափոխության շարժում նորորին գրկում է ամբողջ երկիրը Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ այդ շարժումը նախադարձել չի կարող ընտրվելուց ուղիղ մեկ շաբաթ հետո գործող Վարչապետը հայտարարում է իր հաջարկանի մասին ասելով Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր ես սխալվեցի Ոչ ոք չեր կասկածում, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը պիտի դառնա Հայաստանի Վարչապետ, ամեն ինչ սակայն այդքան հեշտ չէր։ Մայիսի 1-ին խորհրդարանը նրան չի ընտրում Հայաստանի Վարչապետ։ Նույն օրը Փաշինյանը վերականգնում է փողոցային ակցիաները, որոնք ենթադրում էին Հայաստանի ամբողջ տարածքով ասարակական կյանքի կաթված հարում։ Մարզերում պահանջում են իրենց հանրապետական պատգամավորների հրաժարականը շրջափակում են նրանց բնակավայրերը։ Նրանք ստիպված են պատասխան տալ։ Մենք որ քվեարկել ենք Նիկոլ Փաշինյանին դեմ։ Մենք քվեարկել ենք նրա համար, որ մարտի մայիսի 8-ին քվեարկեք Նիկոլ Փաշինյանի համար Մայիսի 8-ին հանրապետական իրաջակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը դառնում է Հայաստանի վարչապետ նրա առաջին հայտարարություններից մեկն էր 
կարավարության մեջ ոլի գարխներ չեն լինի։ Վարճապետի պաշտոնում նիկոլ պաշինյան հայտարարում է, որ սկսում է պայքար կորուպցիայի դեմ, դա նշանակում է, որ նախորդ իշխանությունները մտահոգվելու բան ունեն։ Ազգային ավտանգության նորանշանակ տնորեն արդուր վանեցյանը հաստատում է դա։ Հունիսին հնչում է առաջին աղմկահարության ունը, ձերբակալվում և կալանավորվում է ազգային ժողովի Հանապետական խմբակսության անդամ պաշտունաթող գեներալ արցախի էրոս Մանվել գրիքորյանը։ Նրա մարտական ընկերներ Հորդարանի երբեմնի պատգամավոր առակել Մովսիսյանը նույնպես ազգայինավտանգության ծառայության թիրախում է, նրանունը սակայն թալանողների մեջ չկա, նա կասկացվում է անորինական զենք զինամթերք ունենալու Հուլիսի սկզբին հայտնի է դարնում, որ մարդի մեկի գործով կրիական հետապնդում է սկսվել Հայաստանի եկրորդ նախագար ռոբերդ Քոչահանի դեմ, աստ մեղադրանքին ամարդի մեկին ժողորդի դեմ է ոգտագործել բանակը և տապալել է սա� անձի մեջ վտանգ է տեսնում, իսկ մեղադրանքը ամարում է հորինված և շինցու։ Սա ականայիտ, կաղկական հետապնդում է, վեմ դետա է, այս արդին կորուպթյոն գորշ չի, սա Մանվել գրիկորյանի այսպես ասենք զգուշյոն կա տուշում Հուլիսի ինին հրաժարկան է ներկայացնում Հառապետական իշխանության հենասյուններից մեկը, երևանի կաղաքապետ տարոն Մարկարյանը, երևանը պատրասվում են որ իշխանության առաջին ընտրություններին, հայտ է ներկայացնում տաս կան սպիտակ ուժեր և կան սեր ուժեր, վերջ։ Ես ուսում եմ ձեզ պաշտանական հայտարել եմ, չներս դուպտա գիտեք, բայց պետք է ասեմ, այո, մենք սպիտակ ուժերն ենք, իս բորոն նրանք, ովքեր չեն ուսում, որ մ Հաղաքապետի ընտրությունները դեր տեղի չեին ունեցել, երբ պայթում է միան նախադեպ սկանդալ, անհայտ մարդիկ գախնալսել են ահացը տնորենին և հակացը պետին։ Վերջիններս կնարկում են հապկը ղեկավար յուրի խաճատրովի � իրականասնեն ռետեր, ոնի կարխների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այսպես կոչված թիկնազորներին, պարկեցնել ասվատներին և ծինակապել բորորին։ Կաղաքապետի ընտրություններում իմ կայլը դաշինքի ճաղջախիչ հաղթանակից պարձ է դարնում, որ խորդարանի արտայրդ ընտրությունները սարերի հետևում չեն։ Հոգտեմբերին հայքմարությանի բնորոշած սևուժերը անցնում ե բհակ առաջնորդը կողմնորոշվում է դեպի սպիտակը և հիշում, որ ինքը հեղափոխությանը նպաստել է անձամբ։ Ես ասեմ հեղափոխությանը մեկինաներով ջերեր եմ ուղարկ է։
Հոկտեմբերի 2-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ դեկտեմբերին տեղի կունենան խորհրդարանի արտահայտ ընտրություններ, դա թելադրվում է նաև խորհրդարանի երեք խմբակցությունների այնքայլով, որով նրանք ուզում էին մեկ օրինս դրական նախաձեռնությամբ կանխել դրանք։ Հոկտեմբերի 9-ին Վարչապետը եւ БХК Ռաժնոր Գագիկ Ծարուկյանը հուշագիր են ստորագրում, որի ժամանակ Պարոն Ծարուկյանը Վարչապետին ասում է, որ լինելու է նրա կողքին։ Հուշագրով կողմերը պարտավորվում են քարոզարշավ անցկացնել կոռեկտության եւ փոխադար ցարգանքի հիման վրա։ Իշմ է կարած է հանդիպել որ ասացի երբ անենք խորհրդանականությունները որ ասացի ունիսին անենք բան վարչապետ երբ ասենք ի՞նչ տա թե ոչ ասենք հիմա ես պատրաստ եմ որ մի հաստական քննարկեն մեր ժողովրդ հոսումը դրա հրաժեշտությունը կա որ հետ հեղափոխական ինձ որ նորից քայլեր չլինեն որ ավելի ապահով ավելի հանգիստ կա բարիկադներ կառուցելու ժամանակը եւ կա բարիկադները վերացնելու ժամանակը եւ մեր մեծագույն խնդիրն է ցավոք ցավոք այս 5 ամիսների ընթացքում այդ պրոցեսը լիարժեք հնարավոր չեղավ իրագործել որովհետեւ դժբախտաբար նահաստանի հանրապետությունում կան կային կան ուժեր որոնք այնքան էլ ստապ շարունակում են ստապ չգնահատել քաղաքական իրավիճակը եւ կարծես իրենցից կախված ամեն ինչ անում են որպեսի ներքաղաքական իրավիճակը լարվի Հոկտեմբերի 16-ին Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է ներկայացնում։ Խորհրդարանը սկսում է քննարկել ընտրական նորերն սկիրքը, որով նախատեսվում է ընտրություններն անցկացնել բարձ համամասնական ընտրակարգով, առանց ռետինգային համակարգի։ Խորհրդարանը մերժում է նորերն սկիրքի ընդունումը։ Մինչ այդ հանրապետական հայտարարում է, որ ինքը կմասնակցի ընտրություններին, սակայն խոստովանում է, որ չունի նույնիսկ իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանի սելֆիի զողի վարկանիշը։ Եթե ձեզ նախընտրական յորիակը առաջի տեղում լինի Նիկոլի Ուսապարկը Երկրում երկրորդ տեղում լինի Նիկոլի Դուխով Կեպկեն, երրորդ տեղում լինի Նիկոլի Հազը, դուք մեկ ալ ցում տոկոս ձայն եք հավաքելու։ Իսկ եթե ռեյտինգ այնով, այնտեղ որտեղ ես եմ դնում, դնի ոչ թե կոնկրետ ֆիզիկական անձայ սելֆի ձողի կը Նիկոլի, էլի առաջի տեղն է գրավելու։ Նախընտրական քարոզչության ժամանակը կարճ էր, իմ քայլը դաշինքի հանդիպումները ընդհանում էին բազմամարդ հանրահավաքներում, նոյեմբերի 26-ի թալինի հանրահավաքը բասառություն չեր, այստեղ են չէ ցեղափոխությունից հետո ասված ամենա սենսացիոն հայտարարություններից մեկը։ Ես չեմ վարանում, չեմ վախենում ասել այս հաղթանակը, որ մեր հանրապետությունում կրեցիկ դուք հայ ժողովուրդը ավելի կարևոր էր քան թե Արցախյան ազատամարտը։ Իմ քայլը դաշինքի հաղթանակը համոզիչ էր, սակայն ընտրություններից հետո ծագեց եւս մեկ սկանդալ, Բելառուսի նախագահը մարամասներ հրապարակեց ապահը վերջին գագաթա ժողովի հանդիպումից, որի թեմաներից էր ադրբեջանին վաճառվելիք բելառուսական զենքը։ Հայաստանը այդ գագաթա ժողովի ժամանակ դժգոհել էր, որ բելառուսը պոլոնեզներ է տվել ադրբեջանին։ Լուկաշենկոն պատմում է թե ինչ է ասել Նիկոլ Փաշինյանին։ Պրի Պուտինի ես ու ու սկզալ, ոտ բլա ժ ասնգ է, պատոմ ես Իլհամ բլ տամ ու տակ դալա ու Պիտեր, ես ու Նիկոլ, դավայ պաստայմ տոչկի նատ ի Кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговле оружием? Кто? Россия? Я говорю, а что, а чего ты язык засунул? Скажи ему. Покачакуй, Владимир Владимирович. А, боишься? А второе место кто? Израиль. А третье? Турция. Ну а четвертое, с учетом полонеза, наверное, четвертое, пятое мы. Պալանեզով նետ բուջում դիսատ է։ Պարոն Լուկաշենկոն ասում է, ես էս ասացի, ես ասացի, ես պես ասացի, ես պես ասացի, ես պես ասացի։ Ես նա չի ասում, ես ինչ ասացի։ Ես ինչ ասացի։ Ձեր դուք եւ որ եւ որ ես էլի ամսի 7-ին եկել եմ, լրագրողներ ինձ հարց են տվել, ասել են խոսակցություն եղել է, թե չի եղել։ Ես ասել եմ այո, եղել է խոսակցություն։ Ինձ ինձ խնդրել են մարամասներ, ես ասել եմ որ չեմ կարող, որովհետեւ դրան կորեկ չեմ համարում դրմփակ միստի մարամասները ներկայացնել Տարվա վերջին քաղաքական սպասված հայտարարություն կարելի է համարել դեկտեմբերի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանին ու ուղված Վլադիմիր Պուտինի շնորհավոր անքը Ռուսաստանի նախագահը Մոսկվա հասած Վարչապետի պաշտոնակատարին շնորհավորեց 17-րդ առաջ խորհրդարանի արտահայտ ընտրություններում տարած հաղթանակի համար Ավարտվեց վերջին 20 տարվա քաղաքական ամենադրամատիկ տարիներից մեկը, արջևում մարտահրավերներով լի 2019-ը թվականն է։ 